हेलो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अंदर वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम दैट इज स्ट्रक्चर्स सो बेसिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लिंग्विस्ट वेरी वेल सो यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रक्चर्स एंड आई विल डिस्कस इन वेरियस वीडियोस दैट हाउ वी कैन इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर्स टू इंप्लीमेंट अवर लिंग्विस्ट कॉन्सेप्ट सो वाट इज स्ट्रक्चर्स In C++, प्लस प्लस आ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल दैट आर रिफ्रेंसड अंडर वन नेम दिस प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट मीन ऑफ कीपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टूगेदर सो बेसिकली स्ट्रक्चर आर रिफर्ड टू एस अ कंपाउंड डाटा टाइप दे कंसिस्ट ऑफ रिल सेवरल डिफरेंट वेरिएबल विच आर एट लॉजिकली कनेक्टेड सो बेसिकली इन स्ट्रक्चर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप of information like int float char string and other such uh, data type we can store so we this structures concept is very important so next concept we have to understand how we can declare a structure so for uh, declaration of structure we have to follow a specific format that is we have to use a uh, keyword that is struct so we have to uh, give a name here uh a specific structure that we want to create and inside uh, this is we have to uh, define the members of structure like type type of member like int float or anything else and uh, respective uh, values here we have to define here and any number of uh, values we can give here and just to uh, define a structure variable here we have to give Uh, that name here okay so the variables that comprise the structure are called members elements or field okay so by the help of an example now i'm going to discuss uh, how we can access structure members and how we can define structures so basically i have take uh, so far accessing structure members we have to use a dot operator so uh, we have to first write a structure variable name then dot operator then element name so for accessing uh, structure uh, structure uh, we have to use a dot operator here okay so for example if we have taken that struct vector so this is a name of structure and we have defined here so if float x float y and float z so this is uh, if we uh, take here x coordinate y coordinate and z coordinate and here if the reference point uh, is defined as left upper and uh, lower right so we can give the value accordingly left upper uh, that is the st structure variable name dot x is equal to 0.5 left upper dot y is equal to 1.3 and left upper dot z is equal to 7.9 so basically in uh, if we try to visualize so it will uh, create three uh, float uh, values in the structure x y and z and assign them a respective values of x y z that is 0.5 1.3 and 7.9 okay